starting with the name of allah who is the most beneficent and the most merciful dear students welcome to the quick learn academy by arusa iram in today's lecture we will cover the physics class 10th it's lecture number 6 which is about ripple tank dear students in this video we will cover its construction generation of straight waves generation of circular wave and the characteristics of wave like reflection refraction and diffraction of wave dear students before starting this video if you have not yet subscribed to my channel then do subscribe my channel which is quick learn academy by arusa iram and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go so let's get started let us talk about what is ripple tank dear students in order to produce water waves and to study their characteristics a specific device is being utilized in physics which is known as a ripple tank and uh, by using this ripple tank we can observe different type of characteristics of waves like uh, reflection refraction and diffraction of wave which are very important dear students अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो रिपल टैंक जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज के एक शैलो टैंक ऑफ वाटर लेना है एक ऑसिलेटिंग पैडल जिसको एक वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा जाता है उसके अलावा जो ऑसिलेटिंग पैडल इसके साथ जो वाइब्रेटर लगा हुआ है इसका कनेक्शन पावर सप्लाई के साथ कर देना है और इन ऑर्डर टू स्टडी द वेव पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन वी यूज अ बल्ब विच इज हैंग ऑन द टॉप ऑफ दिस अपरेटस नाउ आई विल रीड दिस टॉपिक एज व्हाट इज अ रिपल टैंक इट इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस द वाटर वेव एंड टू स्टडी देयर करेक्टरिस्टिक्स such type of device is known as a ripple tank and what is its construction dear students jo ripple tank hai jaisa ki maine aapko dikhaya abhi screen pe it consist of rectangular tray with glass bottom it is placed half meter above the surface of the table the vibrator is an oscillating electric motor which is fixed on the wooden bar the plate is suspended by means of rubber band and its lower end touches the surface of the water to so, dear students aapne is topic ko likhne ke liye jab aap isko as a long prepare kare then you must know वट इज़ द रिपल टैंक आप इसकी डायग्राम बनाएं और इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन में इन थ्री पॉइंट्स को टू द पॉइंट आप लिख सकते हैं इसके अलावा आपने लाजमन एक पॉइंट ये भी मैंशन करना है कि इन ऑर्डर टू स्टडी द वेव पैटर्नस ऑन द स्क्रीन आ बल्ब इज हैंग वर्टिकली अब ऑन द अब सर्फेस ऑफ द रिपल टैंक अब हम बात कर लेंगे कि किस तरह से हम रिपल टैंक को यूटिलाइज करते हुए टू टाइप की वेव्स को जनरेट करेंगे फर्स्ट इज द स्ट्रेट वेव एंड सेकंड इज द सर्कुलर वेव तो डियर स्टूडेंट स्ट्रेट वेव्स की जनरेशन के लिए आपने सिंपली जो मैंने आपको प्रेटस दिखाया था डायग्राम में आपने जस्ट पावर सप्लाई से जो बटन है स्विच के साथ उसे ऑन कर देना है जैसे ही आप ऑन करेंगे तो वाइब्रेटर वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही वाइब्रेशन होगी तो स्ट्रेट वेव्स जो हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और आपको स्क्रीन के ऊपर जो है दिखाई देगा ब्राइट एंड द डार्क लाइन्स विच आर द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स और क्रस्ट और ट्रफ इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम सर्कुलर वेव्स की जनरेशन की बात कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट सर्कुलर वेव की जनरेशन के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जो वाइब्रेटर वाइब्रेटिंग बार है उसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है 
ताकि आप जैसे ही ऊपर लेके जाएंगे तो जो उसके साथ नोब अटैच हुई होगी वो थोड़ी सी लोअर हो जाएगी इस तरह से कि उसका जो लोअर पार्ट है वो सरफेस ऑफ वाटर को टच करना स्टार्ट कर देगा जब आप इस थोड़ी सी चेंजेस के साथ वाइब्रेटर को ऑन करेंगे देन द सर्कुलर वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड विद बाय टर्निंग ऑन द बल्ब you can easily observe the crust and the trough pattern on the screen now i am reading these two points as generation of straight wave when the vibrator is on the plate start vibrating and straight waves are generated on water surface and uh, the gen for the generation of circular wave the vibrator is raised above and a knob is attached which is uh lowered in such a way that it touches the surface of the water the vibrator is on and the circular wave will be produced dear students ab hum properties of waves ki baat kar lete hain properties of wave mein first is the reflection of wave reflection of wave kya hoti hai jab koi bhi ek wave ek medium se aake dusre medium ke upar जाके कोलाइड uh, करती है तो वो वेव जो है वापस अपने पहले वाले मीडियम में चली जाए इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जैक्टली जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल आ जाए लाइक एक वेव है जो कि एयर से ग्लास के ऊपर आके को uh, की और कोलाइड uh, की कोलाइड करने के बाद वापस जो है वो एयर वाले मीडियम में गई इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज कम्प्लीटली इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेव कैन बी कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव नाउ आई लव रीड दिस टॉपिक एज व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन मीडियम दे बाउंस बैक इन द फर्स्ट मीडियम सच डैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन this is known as the reflection of wave now i'll talk about the second property of wave which is refraction of wave dear students refraction of wave mein kya hota hai ki jab wave ek medium se aake dusre medium mein jaati hai to jo wave ka way of travel hai wo thoda sa change ho jata hai ki angle of incidence completely angle of reflection ke equal nahi hota is case mein तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो थोड़ी सी चेंज हो गई दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेव इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव नाउ ले रीड दिस डेफिनेशन एज व्हेन वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर इनटू द सेकंड मीडियम एट एट सम एंगल द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल मे चेंज दिस फिनोमिना इज नॉन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव dear students now i'll talk about the third thing which is the diffraction of wave diffraction kya hoti hai jab aap uh, water waves ko jo hai guzarte hain do obstacles ke darmiyan se means unke darmiyan mein ek hole hai ya koi path hai agar to us path ki length bahut zyada hogi to straight waves generate hongi aur agar us path ki jo length hai दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है तो सर्कुलर वेव्स की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है सो so बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल दिस इज नॉन एज द डायफ्रिक्शन ऑफ वेव तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया के रिपल टैंक क्या है कैसी डिवाइस है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी इसके बाद जनरेशन ऑफ स्ट्रेट वेव्स और जनरेशन ऑफ सर्कुलर वेव्स किस तरह से करा सकते हैं इसमें आपने एडिशन कर लेनी है एक डायग्राम की और इसके बाद हमने तीनों प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स की बात कर ली जिसमें फर्स्ट वाज रिफ्लेक्शन ऑफ वेव and then refraction of wave and third which is the last property of wave which is diffraction of wave dear students i hope you all like my video if you like my video then do like share comment and subscribe to my channel which is quick learn academy by arusairam and thank you so much for listening me